Siamo pronti per imbarcarci e stiamo partendo per Dublino. Siamo atterrati finalmente, perché sono le 7 e un quarto. Tra poco saremo con voi. Dopo dieci ore di prima, <ride> l'unica preoccupazione di Christian è... Se il mio ciuffo è a posto, ah, giustamente. Guarda. <ride> Welcome back, bene, voi? Posso? Bene. Wow. <ride> È una bella prescrizione. Se sei abituata come sì, sì, sì. quindi. Esatto. <ride> Grazie. Eccoci. L'operazione Tortellini è andata a buon fine. Mm, qualcuno, sì. c'è qualche caduto di guerra, però... Dai, abbiamo salvato così. Qualcosa sì. Siamo oggi venuti a vedere la location dove suoneremo questa domenica e il posto dove suoneremo è questo centro che è dedicato alla conservazione di questo parco, fanno meditazione e c'è un gruppo di persone proprio che lo porta avanti e hanno deciso di ospitare una data di armonia e di vibrational music. Allora, questo è il posto dove abbiamo il sogno di portare armonie. Certo, e lo, è, e lo, lo faremo. Lo senz'altro. Perché... <ride> non ho dubbi. <ride> Tutto è possibile. Un posto stupendo. Guardate qua che bello. E oggi siamo proprio qui in avanza scoperta per vedere un po' anche come funzionano i concerti. Questa è una chiesa medievale, se non mi ricordo male, del 1200. Come dei veri italiani vedere. prima fuori la pasta. <ride> voilà, la pasta fredda. Allora dovete sapere che questo gesto per me è una cosa che mi ricollega quando vivevo a Modena, che andavo a scuola. Mia nonna abitava a Modena e con lei andavo in questo negozio di caramelle e c'era l'appuntamento di prendere le caramelle con mia nonna. Quindi quando trovo un negozio di caramelle, per me è una cosa simbolica per riconnettermi a mia nonna, che non c'è più. Quindi è solo per questo. E si vede Poi sono buone. La scusa per poter trovare la scusa è buona scusa per, per prendere le caramelle. Delle, delle caramelle. Però a livello simbolico no, no, no. è per questo. Si è visto subito che sei tornato bambino. Si sono illuminati gli occhi. Sì, è vero, è vero. A me si connette con questa roba qua. È vero. Siamo nella ridente cittadina di Galway 
E finalmente eh. vediamo com'è la sera. Eh? Welcome back to Galway. <ride> è molto divertente, devo dire. I don't sell anything. It's about music. Only music. We go very fast. No. Non ci cagano pari oggi. Vi stiamo mostrando cosa succede quando vedete video su TikTok che tutti dicono Ehi, ma come? Sei un pianista che suona? Sì, anch'io canto! Eh, questo è tutto quello che succede prima quando cerchi di convincere le persone perché sembra tutto reale ma in realtà poi dopo è tutto costruito, montato ad hoc. Quindi... Non credete a quello che vedete. Siete pronte per partire? Tra poco eh? si va al primo house concert. Yeah. Bene, ci stiamo avviando verso il primo house concert di oggi. Okay, we arrived in the first location and this is Fion. No, it's Finn. Finn. Yes. So, my first mistake of the day. <laughs> I'm starting a, a call. These are Thank for you. you so much. Thank you. I didn't say actually that uh, Christian is a self-taught. He's musician. a mu self-taught musician. <laughs> <laughs> But since he was a child, he was very much attracted by pianos. Mm. <laughs> As a child, he was asked to pick um, a toy uh, among a few many different toys, including uh, kind of uh, electronic devices. No, no, you forgot no? A, an important thing. Uh, in sorry, 1989, I was uh, <coughs> four years old because I'm from 1985. Mm -hmm. He's and, young. <laughs> yeah, no, not so young. And uh, in that period, um, I think the best thing you can you could buy to a child was uh, Nintendo. You remember when the first Nintendo came out? Okay, it's a video game. Mm -hmm. uh, And I remember I went to, with my father in um, this Italian television to do like uh, casting to be the child of this new video game, not Nintendo, but another one, okay? And my father was, oh, yeah, after they give you everything you want. So 
beat the Nintendo because Nintendo is the most uh, expensive uh, <laughs> game you have here, okay? And after at the end, I went in, um, in a room full of uh, toys. toys, not games, toys. And I choose a little bit like this keyboard. <laughs> Four years old. <laughs> Four years old. So, uh, <laughs> 10 years after I started study piano at uh, 14 years old because um, my family um, dreamed about me, about a soccer player, not a <laughs> musician. So <laughs> they tried <laughs> they tried to bring me like a football player, please. And I was attracted by music, so I started like this. <laughs> yeah, I think it's important because all the music we listen to is, of course, was composed, of course, by Christian. So. Yeah. Uh, no, not all. Not all. No, sorry. I played um, one piece from uh, Philip Glass. You know Philip Glass? Yes. yes. Okay. It was called Metamorphosis One, and another one is from uh, Max Richter. Another composer is um, he came from Germany. <laughs> Allora, mentre voi andate a prendere Antonello e mi lasciate qua ostaggio, stanno continuando a bere. Devo solo dirvi che sono arrivati altri cocktail. Ok, eh beh, ci abbiamo quello che fa cocktail. Thank you, man. Welcome, Antonello. Welcome in Ireland. Yes. We have another singer here. Ok, il concerto è finito, Antonello è arrivato. Sei pronto a questa iniziazione irlandese? Hai visto come si divertono? A letto, poi domani vediamo. Road to vibrational music. Siamo ovviamente in perfetto orario, faremo le prove come sempre. Ci rivedremo 5 minuti di persone. Antonello. Siamo arrivati nella nuova location. Mr. Antonello Brunetti is ready to sing. Uh, um, I was thinking that I think I need to play and sing with my scarf on. Mm -hmm. cold this <laughs> Ok, siamo tornati nel posto dove eravamo stati a febbraio e stasera qui faremo Vibrational Music.
can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in a circle okay. Again. And the seasons, they go round and round and the pains of ponies go up and down. We can't live on a carousel We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in a single game. We'll pick out the pieces of our failures. This world is insane, we're losing control. Humanity has lost its way. But I'm prepared to change the world, to see our children grow up in consciousness. Cause the universe sending us all we need So just blow out a candle and wait for another story Another war, another phase of destruction Another story, another And we want to say goodbye and thank you, we really thank you again for being here today. Uh, it's a very important moment for us. Um, I would have never imagined in my life that <laughs> I would have been you know, going around the world singing and, uh, so, and sharing, because that's what it really is, it's sharing. Um, so I really thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, ciao. Galway by night, um, after concert. The concert was amazing. <laughs> Say allora, it with me. Amazing. amazing. <laughs> Adesso andiamo a vedere una session di musicisti irlandesi yeah. in un posto che si chiama The Crane Bar. Aveva ragione. <ride> allora, ieri sera tutti Guardate voi il vostro allora, eh. Guarda come gode, no, guarda come gode che dice che aveva ragione adesso, guarda. Perché dovete sapere che noi ieri sera vedevamo ecco, qua delle luci rosse e rosa e come olive, quattro incoglioniti. Ah, oh, sono gli alieni! Oh, sono la nave! E non era vero. Vedevamo ecco, qua delle luci rosse e rosa. Quelle cinque pale <ride> eoliche, esattamente, sono atterrate. Avevano quattro mh, luci rosse. Ah, oh, quella era un'astronave! È un'astronave aliena! Ah, ecco, guardate, aspetta che... Eh, sì, ecco, queste cinque luci erano esattamente... <ride> Ma guarda che sembrava, eh. E qua dove siamo? Non sembrava. Lui ha detto: "No, ragazzi, non, non me la sento di salire su questa astronave Beh, addirittura, eh, certo. succedono cose strane, non me la sento. Dai, l'esperto di alieni, lui ha detto: "No, sono loro, sono loro". No, ci ricordiamo. Ragazzi, io, sta, io no. ero morta di sonno, no, no, ma mi ricordo mi tutto. tutto. Ma guarda che hai fatto anche un video, riascoltalo. Sì, sì, hai fatto un video mentre lo dicevi. No, io ho detto sono grandi, ma poi fuori dal video ho detto sono luci troppo stazionarie, non stanno mai in quella posizione. Tutte le volte video, che l'ho vista. Che balle! Sì, Io 
You have to know the Christian, uh, if he has an habit, he thinks that all Italians have that habit. It's so not like, true, oh, Italy, no, please. No, he's doing that. <laughs> so there's a video. Nick, it's not true. <laughs> there's a video, Nick, where, you, where he's showing you mm. how to drink and then mm. you have to put this, otherwise you're not going to have sex or something like that. Mm. And you, you say, oh, Jesus. <laughs> <laughs> and I, I really felt you like that. <laughs> I'm <laughs> sorry for you. Exactly. Sorry for sorry. <laughs> so when, when I saw the video, I said, oh, <laughs> poor guy. <laughs> Siamo per partire e oggi i cani verranno con noi e andiamo verso la seconda location ed è l'ultima in realtà. Quindi grazie a Mick per l'ospitalità. Stiamo per iniziare, questo è il luogo del concerto di Armonie e Vibrational Music di oggi, l'audience di oggi sarà qui e sarà un concerto molto intimo, molto particolare, in più questo luogo ha un'energia potentissima, è un luogo dove già si pratica meditazione, ci sono terapeuti che fanno terapie olistiche, diversi trattamenti e in più dopo vi faremo vedere anche il giardino esterno che è qualcosa di meraviglioso dedicato ai nostri cinque sensi dove fanno dei rituali, dove portano le persone a vivere determinate esperienze proprio per andare sempre più a fondo nella conoscenza di noi stessi e niente, tra poco si inizia e vi aspetto
Vibrational Music! Vibrational Music è finito e dobbiamo darci una mossa perché se non scatta l'allarme se, se, non... Non... Se, se non ci diamo una mossa a uscire da questo locale. Riusciremo a trovare da mangiare secondo voi? Perché ovviamente qui alle 7 chiudono tutti i ristoranti e noi che finiamo di suonare tardi. Mi chiedo come abbiamo fatto a finire la nostra serata qui, ma va bene. Io prenderei il fresh fil filetto fresco di baccalà. We are ready for the night cap. Tequila. Tequila. Tequila with lemon. Sloncia. Sloncia. Yeah. Dai, perché smetti di ridere? <laughs> Stai piangendo per ridere. <laughs> sì, perché sta... Anziché <laughs> guardare lui e guardare me, io non so io non lo so io. Io ho detto, no, ho mai sentito parlare. <laughs> Ma era serissimo. Ma, ma non mi fate fatto finire fatto. le frasi. Che non si fa. Lo sanno tutti. Lo Anche Nick lo conosce. Eh sì. Ma do you know about Silvio Berlusconi? Bunga bunga. No, aspetta, non vuol dire a lui. No, non è good person. Non è good person. Yeah, I know, I know. Oh, sì? Sì, 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 Ah, con le vetrate così. Le vetrate, sì. Dico. Ma qua è tutto super medievale alla fine. Sì. Quindi questa è una tipo la parte storica di Galway, cos'è? Tipo... Questo è il lungo fiume che finalmente hanno imparato anche loro ad apprezzare mm. facendo questa passeggiata. Hanno creato questa passeggiata che è relativamente nuova, che parte dalla cattedrale e arriva fino praticamente al centro pedonale dove abbiamo anche parcheggiato la macchina che perché fino a qualche tempo fa loro non dando per scontato tutti questi corsi d'acqua non si vivevano questa parte della città perché tutti gli edifici infatti se vedi sono girati dall'altro lato non verso il fiume il contrario sì loro stanno è... sempre di là dove c'è il centro dove le persone suonano anche sostanzialmente esatto, esatto. Invece adesso hanno creato questi percorsi naturali verdi all'interno della città praticamente. Dico. La cosa strana è che qui estate <ride> sembra di stare in montagna con 10 gradi. Ah, ma dai, bene. ci saranno 15 gradi. Eh, c'è un bel po' freddo. <ride> Cena a casa, grazie alle cuoche. Un applauso alle cuoche. Beh. <ride> Ciao Antonello, ci vediamo sabato noi due. Ah, Fintissimi. <ride> Dovete sapere, l'avevamo già fatto, ma... ma abbiamo dovuto rifarlo. Non c'era attivata la telecamera. Dai, ancora, 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 ancora di nuovo. Ci vediamo fra tre giorni. A Biella. Sì, tanto noi fra tre giorni ci rivediamo. Ciao. Ciao. Stiamo entrando all'interno di una torretta che si trova qui al Cliff of Moers dove andiamo a vedere un po' com'è la vista e ce ne sono due differenti, non so il perché, ce n'è una bianca che è quella dove siamo adesso in questo momento e esattamente dall'altra parte dove ci troviamo adesso c'è una invece che è nera, quindi potrebbe anche essere qualcosa, non lo so, a livello simbolico.